దేవ నమస్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇలా మీ ముందుకు రావడం సంతోషకరం ఈరోజు కార్యక్రమం ఏంటంటే ద్వారక ద్వారక అనేది ఒక గేట్ లాంటిది అని అక్కడ ట్రేడ్స్ మరి ఆనాడు ఓడల మీద ట్రేడ్స్ చేశారు ఎవరు కాదు ఎలామీలు ఎలామీలు ట్రేడ్స్ చేశారు ఇండియన్ ఎలామీలు ఫారెన్ ఎలామీలతో ట్రేడ్స్ చేశారంటూ మేము మాట్లాడడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ ద్వారకాలో యాంకర్స్ అంటే ఓడలు నడిపినప్పుడు దాన్ని ఆపటానికి యాంకర్స్ వాడతారు సో అలాంటి యాంకర్స్ మాత్రమే ఆ సముద్ర గర్భంలో ద్వారక అనే సముద్ర గర్భంలో దొరికాయి అని మేము చెప్పాం అయితే అది కాదు అది కృష్ణుడు విశ్వకర్మచే విశ్వకర్మచే ఆ సముద్ర గర్భంలో ఒక కోట ఉంది కృష్ణుడు కృష్ణుడు భార్యలకి అది విశ్వకర్మ కట్టించాడు అంటూ మాట్లాడి దానికి హిస్టారికల్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి ఆర్కియాలజికల్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి అంటూ భాస్కర్ రాజు అండ్ టీమ్ మాట్లాడడం జరుగుతుంది దీని మీద విశ్లేషణ ఇవ్వడానికి మన మధ్య అనిల్ కుమార్ గారు ఉన్నారు మరి మీరు విన్నారు కదా ఇంతవరకు నేను ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాను ద్వారక ఈరోజు టాపిక్ మంది ద్వారక ఏంటి ద్వారకాకి ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు మీరు ఈ మధ్యకాలంలో బాగా చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నారండి ఎంత ఎక్కువ చేస్తున్నారంటే తాజ్మహల్ ఏమో తేజోమహల్ అని ప్రతి మసీదు మేము తవ్వేస్తాము ప్రతి మసీదు మేము తవ్వేస్తే అక్క ప్రతి మసీదు కింద మరి ఇవి ఉంటాయి ఏవి ఏంటి శివలింగాలు ఉంటాయి అన్నట్టుగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు నేనేమంటానంటే నా సలహా ఏంటంటే ప్రతి గుడి గుడిని ఒకరు మనం తవ్వితే ప్రతి గుడిని ఒక పురాతన గుడిని తవ్వితే ఆ కింద బౌద్ధ ఆలయాలు ఉంటాయి ఉంటాయి కదా ఏమంటారు అనిల్ గారు నా అవి ఏంటంటే బౌద్ధ ఆలయాలు ఉంటాయేమో ఒకవేళ గుడిని కానీ తవ్వితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను ఏది తవ్వాలని అంటలేదు కానీ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు మరి బౌద్ధ ఆలయాలు మీద గుడి గుళ్ళు కట్టిసారేమో కదా మనం అలాగనుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు అలాగే అన్నప్పుడు తాజ్మహల్ని తేజోమహల్ అన్నప్పుడు ఇలా కూడా జరగవచ్చు కదా ఎందుకంటే ఎక్కడ త్రవ్వకాలు జరిగినా బౌద్ధ ఆలయాలు బౌద్ధకి సం బౌద్ధానికి సంబంధించిన దొరుకుతున్నాయి మనకి కదా సరే ఏదైనప్పటికీ మనకి మనకు అది పాయింట్ కాదు కానీ ద్వారక ఏంటి ద్వారక దానికోసం ఈ విశ్లేషణ ఏంటి ఈ రోజు మా ప్రేక్షకులు చెప్తారా సార్ నా వాయిస్ క్లియర్ గా వినపడుతుందా బ్రహ్మాండంగా వినపడుతుంది సార్ ఓకే సార్ అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే భాస్కర్ రాజు గారు తన ఛానల్ లో ఆ మరి కొంతమంది కొత్త వారిని తీసుకొచ్చి ఆ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న విషయాలని విశ్లేషణ అనే పేరు పెట్టి లేకపోతే బైబిల్ క్లాసులు అని చెప్పి పెట్టి తర్వాత బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న బైబిల్ గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం భయాబేలు గ్రంథం దాని మూల పురుషుల ఘన కార్యాలు అని ఇట్లా అంటి పేర్లు పెట్టి తర్వాత బైబిల్ క్లాసులు అని చెప్పి ఇట్లా ఆ బైబిల్ గ్రంథాన్ని వక్రీకరిస్తూ అంటే విమర్శించాలంటే సద్విమర్శ కూడా ఉంటుంది ప్రశ్న అడిగితే సమాధానం చెప్తారు రైట్ సో ఎంత మంది ఎన్ని సమాధానాలు చెప్పినా వినకుండా ఇక అదే ధోరణి కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ మధ్య ఇంకొక కొత్త అబ్బాయిని తీసుకొచ్చాడండి ఆ అబ్బాయి మరి మనల్ని తిట్టడం దూషించడం కూడా అలాంటివి కూడా చేశాడు అంటే గూగుల్ స్కాలర్స్ అని లేకపోతే ఇంటర్నెట్ స్కాలర్స్ అని అనిల్ కాక అని తర్వాత ఏమన్నాడండి సో కూర్చొని సొల్లు కబుర్లు చెప్పుతుంటాం అని లేకపోతే పర్వట్స్ అని పర్వట్స్ విపరీతమైన ఆలోచన శైలి కల వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్ అని ఇట్లాంటివి కూడా అబ్బాయి మాట్లాడడం జరిగింది మనం ఏంటంటే మళ్ళీ ఓ సార్ కాదు సార్ మర్యాద ఇవ్వాలి సార్ మర్యాదగా మాట్లాడాలి సార్ వగైర వగైర సార్ మనం కౌంటర్ ఇస్తూ మరి వారి గ్రంథంలో మనం ఒక విషయం తీసి చెప్పాం ఏంటి సూర్యుడికి ఒక రథం ఉంటుంది ఆ రథానికి ఒక చక్రం ఉంటుందని అక్కడ తైల చక్ర యంత్రము వలె అని ఉంది తైల చక్ర యంత్రము వలె అంటే పెట్రోల్ ఇంజిన్ కున్న చక్రం లాంటిదా మరి ఇది ఒక సెకండ్ కి రెండు వేల యోజనాలు ఎలా వెళ్తుంది ఒక సెకండ్ కి రెండు వేల యోజనాలు కవర్ చేసేంత స్పీడ్ అంటే అది అసలు ఎలా పాసిబుల్ అసలు అయినా సూర్యుడు రథం ఎక్కడం ఏంటి 
సూర్యుడు భూమి చుట్టూ తిరగటం ఏంటి అని మనం ప్రశ్నించాం వారు వారి ఛానల్ ఏం చెప్పారంటే ఇదంటే ఆత్మీయ అర్థంతో అర్థం చేసుకోవాలట బాగుందండి ఆత్మీయ అర్థంతో అర్థం చేసుకోవాలరా మీకు తెలీదు అవన్నీ మీకు ఆత్మీయ అర్థాలతో అర్థమవుతాయి సూర్యుడి రథానికి ఏదైతే చక్రం ఉంటుందో అది కాలచక్రం అంటారు తర్వాత దానికి స్పోక్స్ ఉంటాయి కదా కమ్మీలు పన్నెండు కమ్మీలు ఆ పన్నెండు నెలలు ఫుల్ కవరింగ్ అండి అసలు కవరింగ్ కవరింగ్ నాకు వచ్చిన ఏంటి అసలు సూర్యుడు కదులుతాడా సూర్యుడు రథం ఎక్కేది ఏంటి అని కదా పెట్రోల్ ఇంజన్ అని వక్రీకరిస్తున్నారు అసలు పెట్రోల్ ఇంజన్ అని నేను వక్రీకరించడం కాదు అసలు సూర్యుడు పొద్దున్నే రథం ఎక్కుతాడు అనేది ఒక వక్రీకరణ మెయిన్ వక్రీకరణ అది రథాలు ఎక్కడ పెట్టండి అండి అంటే ఆది అంత రథాలు వాడితే సూర్యుని సూర్యుడికి ఒక రథం చంద్రుడికి ఒక రథం నక్షత్రాలకు రథాలు ప్రతి దేవుళ్ళు వాళ్ళ దేవుళ్ళు అన్ని అందరూ రథాల మీద వస్తుంటారు రథ సార సారదులు రథాలు ఇవన్నీ వచ్చేట కారణం ఏంటంటే అంటే ఆదిలో ఏది వాడితే ఈ రథ వాడేస్తారు అనమాట ఆకాశంలో గుర్రాలు పరిగెత్తుతాయట మరి అదేంటో మరి వాళ్ళకే తెలియాలి సరే అయితే ఈ మధ్య శ్రీ అద్వైతిన్ అనే ఒక అబ్బాయిని తీసుకొని వచ్చాడు ఆ అబ్బాయి మరి అరమాయిక్ లిపి నుంచి బ్రాహ్మీ రాలేదు ఇండస్ నుంచి వచ్చింది అని చెప్తూ ఆ మనకి ఒక బొమ్మ చూపించాడు నేను మీకు ఒక వీడియో పంపించాను అది కొంచెం రెడీ చేసుకోండి ఈ మధ్యలో ఒక బొమ్మ చూపించాడు ఆ బొమ్మ చూపిస్తే నేను గట్టిగా వారించాను ఏమైనా ఈ బొమ్మ నువ్వేం చూపించావు నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు కరెక్ట్ గా చూపి ఈ బొమ్మని అసలు ఇదేంటో దీనికి వివరం అయిపో టెస్ట్ అయిందని చెప్తున్నావు దీని మీద ఎవరు చేశారు కర్మూల్ లూమినస్ టెస్ట్ ఎప్పుడు చేశారు దాని రిజల్ట్ ఏమొచ్చింది అవి ఏం చెప్పకుండా టేక్ అప్ ఆస్ ఎట్ టు కమ్ అని చెప్పి రాసావేంటి అని నేను గట్టిగా అడిగితే ఆ అబ్బాయి దానికోసం ఒక వివరణ ఇచ్చాడు నేను కావాలనే అడిగాను అదేంటో నాకు తెలుసు అదేంటో నాకు తెలుసు కానీ అబ్బాయి గుజరాత్ అని రాశాడు కానీ మొత్తం ఆ డీటెయిల్స్ రాయలా కానీ కర్మో లూమినసెన్స్ డేటింగ్ ఏమిచ్చింది వన్ ఫైవ్ టూ ఎయిట్ బిసి డేటింగ్ ఇచ్చిందని తప్పు ప్రజెంటేషన్ చూపించాడు ఒకసారి మీరు అది చూపించండి సార్ మన పీడిఎఫ్ చూపించండి ఈ ద్వారకా ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మనం మెయిన్ గా చేయడానికి గల కారణం ఈ అబ్బాయే కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ అండి స్ఫూర్తి మనకి ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది శ్రీ అద్వైతిన్ అనే అబ్బాయి అందుకనే నేను తమ్మేల్లో ఆ శ్రీ అద్వైతిన్ గారికి ధన్యవాదాలు అని పెట్టాను సార్ అవును కరెక్ట్ 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 అంటే ఒక మంచి నిజాన్ని బయటకు రావడానికి ఆయన కారణం అయ్యాడు అంతే కదండి తప్పు ప్రజెంట్ చేశాడు అబద్ధం చెప్పాడు సార్ అబ్బాయి ఇది తిరుగుతుంది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ఒకసారి చూద్దాం అండి చూద్దాం చెప్పండి సార్ ముందు చెప్పండి కొన్ని మాటలు చెప్పండి అప్పుడు తీసుకోండి అయితే ఈ ఏదైతే ఆ అబ్బాయి మనకి ప్రజెంట్ చేశాడో టేక్ అప్ ఆల్ ఎట్ టు కమ్ అని ఆ బొమ్మ యాక్చువల్ గా నేను మనం పోయిన సంవత్సరం ద్వారకా గురించి మాట్లాడాను ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాము సో ఆ ద్వారకా గురించి ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ చేసాము ఆ టైం అప్పుడు ఎస్ఆర్ రావు గారు డాక్టర్ ఎస్ఆర్ రావు గారు మరీన్ ఆర్కియాలజిస్ట్ ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా చెందిన అతను అతని బుక్ లో నేను చూసా ఆ బొమ్మ అతని బుక్ లో నేను చూసా ఏంటి ఈ బొమ్మ మళ్ళీ డేట్ దీన్ని థర్మోలూమినస్ అంటున్నాడు ఏంటి ఈ అబ్బాయి దీన్ని థర్మోలూమినస్ టెస్ట్ చేయించలేదు కదా దీనికి థర్మోలూమినస్ టెస్టింగ్ అవ్వలేదు కదా ఎందుకు తప్పు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి టేక్ అప్ ఆస్ ఎట్ టు కమ్ అని ఒకటి పెట్టారు కదా బాబు అదేంటో చెప్పండి ఎక్కడితో చెప్పండి నాకు దొరకట్లేదు అని చెప్పాను నేను రైట్ అండి నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళండి మనల్ని తీసేయండి పర్వాలేదు శ్రీకృష్ణుడి ద్వారకా గుట్టురట్టు థ్యాంక్స్ టు 
శ్రీ అద్వైతిన్ గారికి ధన్యవాదాలు కింద ఒక ఫోటో పెట్టాను చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫోటోనే చూపిస్తూ చెప్పాడు అబ్బాయి రైట్ అండి నెక్స్ట్ దాంట్లో చూడండి ఇది ఇది చూపించాడు థర్మో లూమినస్ డేటింగ్ షోడ్ దట్ ద పాట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ బిసి ఆ డేట్ వెరీ అర్లీ ఫర్ ఇండస్ స్క్రిప్ట్ అండ్ అర్లియస్ట్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బ్రామి స్క్రిప్ట్ బ్రామి స్క్రిప్ట్ ఓకే వెరీ లేట్ ఆ వెరీ డేట్ ఆ డేట్ వెరీ లేట్ ఫర్ ఇండస్ స్క్రిప్ట్ అండ్ అర్లీ ఫర్ బ్రామి రైట్ అండి ఓకే చూపిస్తానండి చూపిద్దామండి వీడియో పక్కన సార్ దీని గురించి చూపెడుతూ ఆయన అడిగాడండి ఇదేంటో నాకు కొంచెం సస్పీషియస్ గా ఉందండి మీరు దానికి అసలు ఏదో రాసిందో ఎక్కడో ఫోన్ ఇన్ గుజరాత్ అని చెప్పేశారు టీకే పాస్ ఎట్టో కమ్మన్నారు అసలు ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు అది గుజరాత్ లో దొరికిందంటే అసలు అది ఒక డిఏటీ పడేశారు దాని మీద ఎక్కడ దొరికిందో చెప్పండి అన్నాడు సరే రైట్ సార్ ఇది ఆధారం లేకుండా వికీపీడియా నుంచి సేకరిస్తే దొరకచ్చు దొరకకపోవచ్చు ఇది చూడండి రీసెర్చ్ గేట్ లో పబ్లిష్ అయిన పేపర్ ఆర్కియాలజీ ఆఫ్ దట్ ద్వారకా ఐలాండ్ దీన్ని రీసెర్చ్ చేసిన ఎవరంటే అండి సుందరేష్ ఏఎస్ గౌర్ వీళ్ళిద్దరు ఎవరంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీ గోవా ఇంకొక ఆయన నేషనల్ దొరికింది సో ఆ వీడియోలో వెనక్కి వెళ్ళండి సార్ ఒక్క ఒక్క స్లైడ్ వెనక్కి వెళ్ళండి ఆ వీడియోలో శ్రీ అద్వైతిన్ అనే అబ్బాయి ఏమన్నాడంటే ఆ ఈ థర్మో లూమినసెన్స్ ఎప్పుడైందో ఏంటో వీళ్ళకి తెలియదంట ఓకే సార్ రైట్ అండి నేను చూపిస్తాను అని చెప్పి రీసెర్చ్ గేట్ నేనే నేనేంటి మెరీన్ ఆర్కియాలజీ అని ఎస్ఆర్ రావు గారు ఏదైతే రాశారో అది చూపిస్తారనుకున్నాను నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉంటుంది చూడండి ఇది 
మరీన్ ఆర్కియాలజీ ఇన్ ఇండియా అని ఎస్ఆర్ రావు గారు ఏదైతే పబ్లిష్ చేశారో ఇందులో కూడా ఉంటుంది కింద దాంట్లో చూడండి ఇది చూపిస్తారేమో అనుకున్నాను నేను కానీ సరే వాళ్ళకి రీసెర్చ్ గేట్ లో దొరికిందట రీసెర్చ్ గేట్ లో నుంచి తీసి ఇది పెట్టారు నెక్స్ట్ దాంట్లో చూడండి ఇది పెట్టారు రీసెర్చ్ గేట్ లో రీసెర్చ్ గేట్ లో ఎవడ ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు ఎనిబడి కెన్ సి కానీ అక్కడ ఆ అబ్బాయి ఇంటెన్షనల్లీ అబద్ధం చెప్పాడు సార్ ఇంటెన్షన్ అబద్ధం చెప్పాడు ఏ విధంగా చెప్పగలరు మీరు ఇంటెన్షనల్లీ ఎలా అబద్ధం చెప్పాడు అంటే చూడండి ఇక్కడ కూడా ఇయే ఫొటోస్ ఉంటాయి చూడండి నెక్స్ట్ దాంట్లో ఓకే ఈ ఫొటోస్ ఇక్కడ ఇదేదైతే ఉందో రైట్ అండి ఇక్కడ ఏదైతే ఈ ఫొటోస్ లో మనకు కనపడుతుందో అందులో మహా గచ షహాప అని ఉంది అయితే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కమెంట్ ఆన్ డిసైఫర్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ అని అన్నాడు ఆ అబ్బాయి రైట్ అండి సో సరే అక్కడికి మళ్ళీ వెళ్దాం నెక్స్ట్ ఫోటోకి వెళ్ళండి ఇలా మల్టిపుల్ హెడ్స్ ఉన్న యానిమల్ మనకి ఇలాంటి సీల్స్ ఇండస్ వ్యాలీలో కామనా కాదా కామన్ కదా మరి పై ఫోటోకి వెళ్ళండి మళ్ళీ పైన ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో మూడు తలకాయలు ఉన్న ఒక సీల్ కనపడుతుందా కనపడుతుందండి ఇది శంఖం మీద ఉన్న సీల్ మనకి ద్వారకాలో దొరికింది ఓకే దాని పక్కనే ఉన్నది ఒక కుండ యొక్క ఇరిగిపోయిన మొక్క మీద రాసి ఉన్న ఏడు అక్షరాలు మరి ఏంటో మనకు తెలియదు అది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు అండి మొత్తం ఏడు అక్షరాలు సెవెన్ క్యారెక్టర్ అన్నాడు సెవెన్ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్లా సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే రైట్ దీన్ని గురించి మాట్లాడుతూ మనం ముందుకు వెళ్దాం ఓకే ఇలాంటివి ఇవి ఎక్కడివి ఇండస్ వ్యాలీవా కాదా మూడు తలకాయలు ఉన్నావి లేకపోతే రెండు తలకాయలు ఉన్నావి కరెక్ట్ ఇండస్ వండి ఓకే మరి అక్కడ మరి ఏఎస్ గౌర్ గారు మరి ఇంకొక అతను ఆయన పేరు ఏంటండి ఏఎస్ గౌర్ గారు ఇంకా ఆ సుందరేశన్ గారు సుందరేష్ గారు ఏం చెప్పారు అక్కడ ఎస్ఆర్ రావు గారు ఏమంటున్నారంటే ఎస్ఆర్ రావు గారు తన పుస్తకంలో ఏమన్నారంటే అది ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ డిసైఫర్డ్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫస్ట్ నుంచి అవుతానులేండి ఆఫ్ ద టూ ప్రో ప్రోటో హిస్టారిక్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆన్ పాట్ షెడ్ ఫౌండ్ అట్ బెట్ ద్వారా వన్ హ్యాస్ సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ది అదర్ అంటే ఫిగర్ ఫోర్ కింద ఉంది ఆ ఫిగర్ ఫోర్ మీకు రైట్ అండి ఏడు అక్షరాలు ఉన్నదేమో ఫిగర్ త్రీ has two characters the former was found in inter mm. inter tidal zone inter tidal zone mm. right and rao okay. gar rasar din gurinchi 1988 and 82 dantlo uh, 82 page anukunta maybe and okay. the other during the on shore explore, exploration ee kind unna mokkem ekkada dorikindi shore meeda ante బీచ్ రేవు మీద దొరికింది ఫస్ట్ ఏమో నీళ్ళల్లో దొరికింది రావు డిసైఫర్డ్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ రావు గారు హీఈస్ నాట్ అన్ లింగ్విస్ట్ రైట్ అండి ఎస్ఆర్ రావు గారు లింగ్విస్ట్ కాదు ఎస్ఆర్ రావు డిసైఫర్డ్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ యాజ్ మహా గచ షహప అని ఉందట ఆ పైన ఫోటో మీద ఓకే రైట్ అండి ఒక్కసారి పైకి వెళ్ళండి రెండు 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 ఫొటోస్ పైకి వెళ్ళండి ఇది ఈ ఏడు అక్షరాలు అంట మహా గచ షహప అని ఉంది దాని మీద అని ఎస్ఆర్ రావు గారు చెప్తున్నారు అని ఇక్కడ రాశారు ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఆ రైట్ విచ్ అకార్డింగ్ టు హిమ్ ఎవరు ఎస్ఆర్ రావు గారు మీన్స్ సీ లార్డ్ ప్రొటెక్ట్ సముద్ర దేవ దేవుడు కాపాడతాడు లేకపోతే సముద్ర దేవ కాపాడు అండ్ సెకండ్ యాజ్ బగా ఇక్కడ కింద కింద కనపడుతున్నది బగా అని రాసిందట బగా అంటే భగవంతుడు అని ఎస్ఆర్ రావు గారు వర్షన్ ఇది ఎస్ఆర్ రావు గారు ఉద్దేశం ఓకే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కమెంట్ ఆన్ ద డిసైఫర్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ అని వాంటెడ్లీ అబద్ధం చెప్పాడు అబ్బాయి డిసైఫర్మెంట్ ఆఫ్ అసలు ట్రాన్స్లేషన్ ఎప్పుడన్నా డిసైఫర్మెంట్ అవుతుందా సార్ ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు నేను తెలుగులో మాట్లాడుతున్నానండి నేనేం మాట్లాడుతున్నానో అది మీరు మీ మైండ్ లో డిసైఫర్ చేసుకున్నాక కదా ఇంగ్లీష్ లో తర్జుమా చేస్తారు ట్రాన్స్లేషన్ డిసైఫర్ అవటం ఏంటి హౌ క్యాన్ ట్రాన్స్లేషన్ బి డిసైఫర్డ్ దీని అర్థం ఇక్కడ ఏముందో ఇప్పుడు నీళ్లకి నీళ్లు పాలకు పాలు చేద్దాం ద్వారకా గురించి నిజాలు చూద్దాం ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ టు శ్రీ అద్వైతి వెనకాలి ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కామెంట్ ఆన్ ద డిసైఫర్మెంట్ ఆఫ్ ఏముంది దిస్ స్క్రిప్ట్ ఏ స్క్రిప్ట్ ఏడు అక్షరాలతోటి దిస్ స్క్రిప్ట్ టిల్ ఆల్ ద హరప్పన్ స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ డీ కోడెడ్ కన్క్లూజివ్లీ ఓకే ఇది హరప్పన్ లిపి లేట్ హరప్పన్ లిపి అంట ఓకే అక్కడ బ్రాహ్మీయన్ ఉందా లేదు హరప్పన్ స్క్రిప్ట్స్ హవ్ ఎవర్ త్రిపాఠి డిస్ప్యూట్ ద స్క్రిప్ట్స్ ఆన్ ద పాట్ షెడ్ సిన్స్ ఇట్ వాస్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్ డయల్ జోన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ దట్ ద పాట్ షెడ్ could have recently fallen out of the section facing mm. the sea and therefore the script is similar to other graffiti marks on harappan mm. potsheds ayya idi anta paatha da yundadu recent ga padundochu samudra lo anta historicity ledu ani cheptunata ee abba emo deenni harappa brahmi lipi ki connection chesi thermoluminescence testing 1528 bc lo ayindi ani intentionally abaddham cheppadu sir అసలు ఈ మొత్తం ఆర్టికల్ లో గాని ఎస్ఆర్ రావు గారి పుస్తకంలోనే గాని ఇంకా ఇంకొక ఆర్టికల్ ఉంది సార్ అది కూడా చెప్తాను నేను అందులో గాని ఎక్కడ కూడా ది ఈ పాట్ షెడ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఈ కుండ ముక్కని కుండ ముక్క దీనికి థర్మోలూమినస్ టెస్ట్ అయినట్టుగా ఎక్కడ లేదు కేవలం అంటే కేవలం ఇది అబద్ధం అంటే అబద్ధాలు ఈ విధంగా అల్లుకొని పుస్తకాలు రాసుకుంటారు కష్టాలు పడ్డారో నేను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి దీన్ని ఎలా డిసైఫర్ చేశారండి ఎస్ఆర్ రావు గారు అని అంటే ఏం చెప్తున్నారో నెక్స్ట్ చూడండి ఇది నైన్టీన్ సెంచరీ బీసీ నుంచి ఫిఫ్టీన్ సెంచరీ బీసీ వరకు ఫస్ట్ లైన్ లో ఉన్న హరప్ప స్క్రిప్ట్ ఇది ఇది ఓకే రైట్ హరప్పా స్క్రిప్ట్ అంట నార్థన్ సెమిటిక్ నేనే చెప్పాను కదా సార్ సెమిటిక్ సౌత్ సెమిటిక్ నార్త్ సెమిటిక్ ఈ సెమిటిక్ సైన్స్ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిందట హరప్పా స్క్రిప్ట్ పక్కన ఉందా రాసిందా వన్ ఫైవ్ జీరో జీరో బీసీ నుంచి థౌజండ్ బీసీ ఇది నేను ఇది అయిందే మరీన్ ఆర్కియాలజీ ఇన్ ఇండియా ఎస్ఆర్ రావు గారు రాసింది నార్త్ సెమిటిక్ అంటే షేము కుమారులు నోవా కుమారులు అయినా నార్త్ సెమిటిక్ వాళ్ళు సౌత్ సెమిటిక్ వాళ్ళ సైన్స్ దానితో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఈ బెట్ ద్వారా స్క్రిప్ట్ అంట దీనికి ఒక పేరు కూడా పెట్టాడు సార్ కొత్తగా ఆయన ఆ తర్వాత ఇది బ్రాహ్మిగా ఇలా మారింది అని ఆయన అంచనా వేశాడు ప్రూవ్ అవ్వలా ఇది రైట్ అండి నెక్స్ట్ ద్వారకాకి డేటింగ్ అయిందా అంటే అయ్యింది ద్వారకాలో ఏమేమైతే దొరికాయో ఆ దొరికిన ఆర్టిఫాక్ట్స్ గాని అక్కడ ఉన్న రాళ్ళు గాని లేకపోతే వాటిని పెట్టి వాటి పాట్ షెడ్స్ ఏం గాని లోపల దొరికిన ఐటమ్స్ ఏం గాని ఇవన్నీ కార్బన్ డేటింగ్ చేస్తే పదిహేను వందల బీసీకి వెనక్కి ఒక్క సంవత్సరం కూడా వెనక్కి వెళ్ళట్లేదు అది ద్వారక మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాలు బిపి అంటే బిఫోర్ ప్రెసెంట్ నేటి నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాలకి వెనక్కి వెళ్ళట్లా అందుకని ఎస్ఆర్ రావు గారు మరి ఆయన రీసెర్చ్లు చేసి 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 ఒక కన్క్లూజన్ కి వచ్చారు ఏంటంటే ఫస్ట్ టైము అంటే ద్వారకాలో ఎప్పుడు వరదలు వస్తూనే ఉంటాయండి ద్వారక కొట్టుకుపోతూ ఉంటుంది ఇది నార్మల్ గా జరిగింది ఇది హిస్టరీలో ఫస్ట్ ద్వారక కొట్టుకుపోయింది ఫిఫ్టీన్త్ సెంచరీ నుంచి ఫోర్టీన్త్ సెంచరీ మధ్యలో ఒకసారట ఓకే సెకండ్ టైం పడిపోయింది తొమ్మిది వందల బీసీ నుంచి ఐదు వందల బీసీ లో నట థర్డ్ టైం ద్వారక మళ్ళీ వెలసింది సెకండ్ సెంచరీ బీసీ లో నుంచి సిక్స్త్ సెంచరీ ఏడీ దాకంట ఫోర్త్ టైం ద్వారక మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఏడో సెంచరీ ఫిఫ్త్ టైం మళ్ళీ ఏడు నుంచి ఎనిమిది సిక్స్త్ టైం పన్నెండు నుంచి పదమూడు క్రీస్తు శకం సెవెంత్ టైం ఎయిత్ టైం ఇలా ఇన్ని సార్లు 
ద్వారకా మాటి మాటికి మాటి మాటికి మాటి మాటికి పునర్నిర్మితమయ్యింది టెంపుల్ టెంపుల్ అది టెంపుల్ కాదండి టెంపుల్ టెంపుల్ బయట పదమూడో శతాబ్దంలో కట్టారు టెంపుల్ టెంపుల్ వన్ టెంపుల్ టూ టెంపుల్ త్రీ టెంపుల్ ఫోర్ ద్వారకాధీ టెంపుల్ అనేది పదమూడో శతాబ్దానికి చెందింది అది కేవలం అంటే కేవలం ఒక ఓడరేవు అక్కడ ప్యాలెస్లు గాని అక్కడ మరి ఒక జన సమూహం బతుకుతున్నప్పుడు ఏవైతే సామాన్లు దొరకాలో ఏవైతే పూజలు పాత్రలు వారి దువ్వెనలు లేకపోతే వారి ఇంటి సామాన్లు ఏవైతే దొరకాలో అలాంటివి దొరకలా రైట్ అండి కాబట్టి ఇక ఎస్ఆర్ రావు గారికి కొంచెం కష్టమైంది ఎందుకు ఆయన గారు ఏంటి ద్వారకా దొరుకుతుంది దొరికింది అక్కడ శ్రీకృష్ణుడి అవశేషాలు దొరుకుతాయి అని అనుకున్నాడు ఆయన రైట్ అండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్దాం ఆన్ షోర్ సర్వే ఆఫ్ ఐలాండ్ ఆఫ్ బెట్ ద్వారకా విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ షంకో ధర ద ఐలాండ్ వాజ్ కనెక్టెడ్ టు ద మెయిన్ ల్యాండ్ ఇన్ వన్ ఫైవ్ జీరో జీరో బీసీ వన్ ఫైవ్ జీరో జీరో బీసీ కన్నా వెనక్కి వెళ్ళట్లేదు యాజ్ ద కౌంటర్ రివీల్స్ ద వుడెన్ హిల్స్ ద వుడెడ్ హిల్స్ ఇన్ ద ఐలాండ్ కొరాబరేట్ ఇట్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఇన్ మహాభారత మహాభారతంలో వీటి గురించి ఇలా రాసింది కానీ వన్ ఫైవ్ జీరో జీరో బీసీ కన్నా వెనక్కి వెళ్ళట్లేదు అంటే మూడు వేల బీసీకి వెళ్ళాలి మహాభారతం ఎప్పుడు జరిగింది మూడు వేల రెండు వందల బీసీ అని చెప్తారు కదా ఐదు వేల రెండు వందలు అని చెప్తారు కదా దీన్ని వన్ ఫైవ్ జీరో జీరో బీ ఆర్య ద్రవిడ సిద్ధాంతం జరిగింది అనే ఒక మెయిన్ టైమ్ లైన్ మనకి స్కాలర్స్ ఏదైతే చెప్తారో ఆ టైమ్ లైన్ కి ఎస్ఆర్ రావు గారు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది దీన్ని వేరే ఆప్షన్ వస్తలేదు ద సదర్న్ సెక్టర్ ఆఫ్ ద ఈస్టర్న్ షోర్ షోస్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ రబల్ వాల్స్ ఎక్స్టెండెడ్ ఓవర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సో ఓకే నేను ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకు అంత టైం లేదు నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం సార్ ఇక్కడ చూడండి మహాభారతం యొక్క డేట్ ఫిక్స్ చేశారండి వీళ్ళు ఆఖరికి ఎస్ఆర్ రావు గారు పుస్తకంలో సో ఫార్ యాజ్ ద డేట్ త్రీ వన్ జీరో టూ బిసి ఏది మహాభారతానికి ఏదైతే మూడు వేల రెండు ఒక వంద రెండు బిసి అని చెప్తున్నారో అది కాదు అది తప్పు అని చెప్తున్నారు చూడండి సో ఫార్ యాజ్ ద డేట్ త్రీ వన్ జీరో టూ బిసి బేస్డ్ ఆన్ ఆస్ట్రోనామికల్ క్యాల్కులేషన్స్ అండ్ ఐ హోల్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ ఎన్ మహాదేవన్ హాస్ డిస్కస్ ద హ్యూమన్ ఎర్రర్ దట్ క్రప్ట్ ఇన్ ద పురాణాస్ పురాణాలు లో ఉన్న అన్ని తప్పు అని చెప్తున్నాడు హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ దట్ క్రప్ట్ ఇన్ ద పురాణాస్ ఇన్ కాపీయింగ్ వీటిని పురాణాలని కాపీ చేసుకునేటప్పుడు లేకపోతే డ్యూ టు ల్యాబ్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే ఏదో వేరే మూడ్ లో ఉండి ఏదో రాసుకున్నారేమో గాని త్రీ వన్ జీరో టూ బిసి కాదండి మహా మహాభారతం జరిగింది పురాణాల్లో తప్పు అని చెప్తూ ఏం చెప్తున్నారు అనదర్ స్కాలర్ రాయ్ గ్యాన్ నారాయణ్ ప్రసాద్ అబ్జర్వ్ బికాస్ ద ఫస్ట్ సప్తరిషి సైకిల్ బిగాన్ ఇన్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో టూ ఎయిట్ బిసి వెన్ వర్నల్ ఈక్వినాక్స్ వాజ్ మాగా దేర్ ఫోర్ it was often traditionally believed that the beginning of saptarishi cycle should always coincide with maga mm. zero degrees okay. in fixed zodiac ante villu ee ee grahana ee entandi em antaru sir dinni astro astrology okay astrology gurinchi cheptu villu ila ayyundochu ala ayyundochu ani ala cheptu due mm. to this tradition the beginning of the epoch of the mm. third cycle of saptarishi 2448 bc is mm. often confused with maga century mm. of saptarishi cycle mm. ah 1438 nunchi 1326 bc mahabharatam ani cheptunnaru chudandi <laughs> okay in the varaha mihiras narayana zodiac mm. marine marine archaeology in india ide pustakam lo next dan continuation lo mm. during parikshit time parikshin maharaj untadu kada డ్యూరింగ్ పరీక్షిత్ టైమ్ వన్ వర్నల్ ఈక్వినాక్స్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రిసిషన్ కోయిన్సైడెడ్ విత్ ద రోహిణి జీరో డిగ్రీస్ ఆర్ క్రితిక థర్టీన్ డిగ్రీస్ పాయింట్ ట్వంటీ థర్టీ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఐఈ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ క్రితిక హీ యాడెడ్ వీఆర్ ఇన్ ద ఫోర్త్ సప్తరిషి సైకిల్ 
నాలుగవ సప్తరిషి సైకిల్ లో ఉన్నాం కాబట్టి అండ్ ద మగా అంటే మహాభారత వార్ సెంచురీ షుడ్ బి ఇన్ వన్ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ బీసీ నుండి వన్ త్రీ టూ సిక్స్ బీసీకి ముందుకు జరిపేశారు సార్ ఇల్లు భయం భయం అండి ఎలాగైనా సరే నిరూపించేద్దాం నిరూపి అదే అదే బాధ అండి వీళ్ళకి అందరికి మాకు ఛాన్స్ లేకపోయినా అలా మెల్లి ముందు జరిపేస్తుంటారు అనమాట వెనక్కి వెళ్తే గెలితే వెనక్కి వెళ్ళాలి కానీ ముందుకు జరపటం ఏంటి సార్ అంటే ప్రూవ్ అవ్వలేదండి ముందు జరిపారు అయితే అందుకే కాలు లేకపోతే జుట్టు అంటారు చూసి అటు అయిపోయి అనమాట అంటే ద్వారకాలో ఆ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ప్యారల్ గా చేయడానికి మహాభారతాన్ని ముందుకు లాగాల్సి వచ్చింది ఎస్ 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 వెనక్కి కాదు ముందుకి ఓకే ముందుకు ముందుకు ఓకే 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 రైట్ మూడు వేల బీసీలో అని చెప్పాల్సింది మూడు వేలు కాదండి మూడు వేల బీసీలో ద్వారకా లేదు అప్పటికి ఇంకా కట్లా ఓకే వన్ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ నుంచి వన్ త్రీ టూ సిక్స్ అని చెప్తూ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు చూడండి వన్ కెనాట్ దేర్ ఫోర్ రిలై సోల్లీ ఆన్ పురాణిక్ డేట్ ఆఫ్ త్రీ వన్ జీరో టూ బీసీ ఫర్ మహాభారత పురాణాల్లో చెప్పిన మూడు వేల ఒక వంద రెండు బీసీ కాలం అది తప్పు దాని మీద రిలై అవ్వలేము అని చెప్తున్నారు పాపం విల్ అట్లీస్ట్ రాసుకునేటప్పుడు లోతాలను రాసినా కొంచెం బాగుండేదేమో ద్వారక అని రాయకుండా ఎందుకంటే లోతాలు ద్వారక కన్నా ఇంకొంచెం పాతది లోతాలు ఇండియాస్ ఓల్డెస్ట్ డాక్యార్డ్ ఇది కూడా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ చెందిందే సింధు నది నాగరికతలో ఉన్న వారు వాడిన ఓడరేవే ఇది కూడా కానీ ఇది రెండు వేల రెండు వందల బీసీలో వచ్చింది అంటే ద్వారకా కన్నా ఏడు వందల సంవత్సరాలు ముందు కట్టింది ఓకే ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లేట్ ఫేజ్ లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ బెట్ ద్వారకా దొరుకుతుందా బెట్ ద్వారకా గుజరాత్ టిప్ దగ్గర ఉంటుంది చూడండి ఇది వన్ ఫైవ్ జీరో జీరో బీసీ కన్నా ముందు లేదట ఓకే కానీ ఇక్కడ చూడండి గుజరాత్ లోపల ఇక్కడ లోతుకి లోతాలు అని ఉంటుంది చూడండి ఇది టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ బీసీ ముందు నుంచి ఉంది ఓకే 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 ఇది జూమ్ చేస్తారు బెట్ ద్వారకా అండ్ లోతాల్ నెక్స్ట్ అండి ఇప్పుడు మరి ఎస్ఆర్ రావు గారు చెప్పిన డేట్ కరెక్టా అది కూడా చూడాలి కదా మనం ఇది మహాభారత యుద్ధం మహాభారత యుద్ధం వీళ్ళేం చెప్పారు ఒకటి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళండి రెండు రెండు వెనక్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మహాభారత వార్ ఎప్పుడు జరిగింది సెంచురీ షుడ్ బి ఇన్ 1436 తొంభై రెండవ దాని ఏమంటారు పద్యం పద్యం యొక్క తాత్పర్యం వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ బీసీలో కళింగ రాజులు ఉన్నారా నీ సేనలలో అంటే యుద్ధం యుద్ధం చేశారంట కళింగ రాజులు అబ్బో యుద్ధం చేసింది అశోకుడు కదా నీ సేనలలో వీరులు అందరూ కన్నుల పండుగగా చూస్తూ ఉండగా విందుడు ఆ అనువిందుడు అనే రాజు సోదరులు కళింగ రాజు భగదత్తుడు నడిచే కొండల వలె ఇలా నడుచుకుంటే ఇలా వచ్చారు యుద్ధానికి అని చెప్తున్నాడు అండి నెక్స్ట్ అండి మరి ఈ కౌరవుల కౌరవుల సైడ్ అనమాట ఈ కౌరవుల సైడ్ బహ్లీక రాజు కూడా ఉన్నాడు బ్యాక్టీరియన్ కింగ్స్ బ్యాక్టీరియన్ కింగ్స్ ఎవరు గ్రీక్స్ కదా గ్రీక్స్ ఓకే సెల్యూకస్ టైం అప్పుడు కదా నెక్స్ట్ అండి చూడండి ఇక్కడ కౌరవుల సైడ్ ఎవరెవరు యుద్ధం చేశారంట డేట్ వన్ త్రీ టూ ఎయిట్ బీసీ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ బీసీలో సాల్వరాజు సౌవీర సురసేన అబీర యవన రాజులు యవనులు అంటే ఎవరు గ్రీక్స్ కాదా గ్రీక్స్ గ్రీక్ రాజులు వన్ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ బీసీలో ఇక్కడికి వచ్చి మహాభారత యుద్ధం చేసి వెళ్ళారా నెక్స్ట్ అండి ఇది అక్షౌహిణి గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వెళ్దాం కౌరవుల సైడ్ ఎవరెవరో చూద్దాం 
కౌరవుల సైడ్ భగదత్తుడు శల్యరాజు కర్ణుడు అంగరాజ్యం అంగరాజ్యానికి చెందినవాడు వన్ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ బీసీలో అంగరాజ్యమే లేదు క్రితవర్మ అంటే కృష్ణుడి సేన అంట జయద్రథ సుదక్షిణ కింగ్ కాంబోజ ఆ కాంబోజాలో యవన అండ్ సఖా ఉంది ఉందా సార్ యవనులు సఖులు బహ్లిక రాజు అంటే బహ్లిక అంటే బ్యాక్టీరియా కళింగ రాజు గాంధార రాజు కాంధార్ ఆ గాంధార గంధర్వులు అంటారు కదా సెల్యూకస్ గంధర్వులు సుశర్మ ఆఫ్ త్రిగర్ధ కురు రాజు వీళ్ళందరూ ఏ టైమ్ లైన్ వాళ్ళు ఏ టైమ్ లైన్ కి కలుపుతున్నారు వీళ్ళు బ్యాక్ అండ్ ఫోర్ ఫోర్త్ వెళ్తున్నారు బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ నెక్స్ట్ అండి మహాజనపద ఈ మహాజనపదాలు కాంబోజ బహ్లిక సురసేన అంగ ఇవన్నీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ కదా అంటే కిట్టించి ఎలాగైనా కిట్టించి అంతే పాయింట్ అంటే దూర్ చేసేయాలని కిట్టిస్తా కిట్టించాలండి రెండు సమానం చేసి పడి ద్వారకా ప్రూవ్ కాదు దొరికింది కదా ద్వారకా 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 అన్నట్టుగా ఓ రే రే రేజింగ్ ఇది అయిపోతున్నారు కదా వీళ్ళు మరి దానికి కంపేర్ చేసుకోవాలి కదా మరి సరే నెక్స్ట్ లోకి వెళ్ళండి భీష్మ పర్వంలో నూట పదమూడవ పద్యంలో వెళ్దాం ఈ పద్మ పద్య తాత్పర్యం సామ్రాజ్యాన్ని మగర మగధ సామ్రాజ్యాన్ని ఆ ఇక్కడ తాత్పర్యం మగధ దేశ రాజు అయిన మహాదే సహదేవుడు తన తమ్ముడితో కలిసి యుద్ధ భూమికి తరలి వచ్చాడు మగధ రాజులు అంటే ఎవరు హర్యాంక డైనాస్టీ నుంచి అందరు మగధ రాజులు కదా ఏమండి అశోక్ హలో సార్ అశోక చక్రవర్తి కాలంలో ఆ తర్వాత ఇదంతా వాళ్ళది మగధ సామ్రాజ్యం కాదా అవును అవునండి అవును వీళ్ళంతా టైం ట్రావెల్ చేసి వెనక్కి ఎలా వెళ్ళిపోయారో మరి గాడ్ ఓన్లీ నోస్ టైం మిషన్ అనుకున్నారేమో ఆదిత్య తీసుకునే టైప్ లో నెక్స్ట్ అండి అందులో పాండ్య రాజు శిబి వంశీయుడైన రాజు కాశ అంటే కాశీరాజు కాశ కరుషాది రాజులు ఉన్నారట ఇప్పుడు పాండ్య రాజులు మరి టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఇక్కడి నుంచి కరెక్ట్ గా టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ క్రితం వాళ్ళు పాండ్య రాజులు లేకపోతే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేసుకోండి మహా అంటే ఓకే రైట్ అండి త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ బీసీలో లేరు ఇల్లు అవునండి మరి వీళ్ళు మహాభారతంలో కనపడుతున్నారు మరి అది సంగతి నెక్స్ట్ అండి ఇది పాండవుల సైడ్ సత్యకి రిష్ణి క్లాన్ మలయధ్వజ ఎవరు పాండ్య చోళ చెర వీళ్ళు కలిసి మలయధ్వజ రాజు కింద వచ్చారు యుద్ధం చేయడానికి తర్వాత చెడి రాజులు తర్వాత సహదేవుడు వచ్చేసి జరాసంధుడితో పాటు చేశాడు దృపద రాజ్యం విరాట మత్స్య రాజ్యం ఇవన్నీ మహాజనపదాలు అండి సిక్స్ హండ్రెడ్ బీసీకి చెందిన మహాజనపదాలు ఇవన్నీ అవునవును సో ఇందాక ఆ అబ్బాయి ఒక మాట చెప్పాడు ఏంటంటే సుందరేశన్ గారు ఏఎస్ గౌర్ గారు తక్కువ మనుషులు కాదు ఇల్లు వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు నూట పదకొండు పబ్లికేషన్స్ చేశారు ఈయన ఎనభై ఎనిమిది పబ్లికేషన్స్ చేశారు అది ఇది ఈ పబ్లికేషన్స్ చేశారు అది ఇది అని చెప్పాడా లేదా సార్ చెప్పాడు చెప్పారు చెప్పాడు అండి మరి వీళ్ళతో పాటు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీకి చెందిన ఎస్ త్రిపాఠి గారు కూడా ఒక దాంట్లో ఉంటారు పైకి పై దాంట్లో ఇది ఇంకొక జర్నల్ వీళ్ళు రాసిన జర్నల్ లో ఏముందో చూద్దాం ద సిటీ ఆఫ్ ద్వారకా has been under investigation by the historian since the beginning of 20th century 20th mm. shatabdam modalaina pat nunchi ee dwaraka lo chaala investigation jarugutu unnai although mm. a very famous religious and maritime center the exact location of this port was under debate since long several literally references ee mm. exact location u idu enti idi idi chaala debate lo unnedi especially from mahabharata have been used to suggest its exact location pargitar mm. uh, <coughs> was the first to suggest that dwarka was located near the ravivartaka mountain ravivartaka mountain ane okati undi dan degara undi ide dwarka adi den cheptu vacharu sare he also mentioned that it was constructed on the remains of kushasthali pulaskar kushasthali right pulaskar suggested pulaskar ane oka archaeologist suggested that 
Dwarka of the modern times is the original Dwarka mentioned in the Mahabharata Anurata. Zoom is there. Chadam, 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 Chadam. Okay. Inka just the Blaros. Okay. Mahabharata. The earliest epigraphical reference to Dwarka comes from Patali um, Palidana copper plate of Garulaka Simha Ditya dated. AD 574. Hmm. Christ to Shekham 574. Lo, Indian epigraphy. Lo, epigraphy is the same as the other side. Right? Okay. Metal okay. plates, rock, what is the other side. Hmm. The first thing is copper plate. Lo, 574 AD. Lo. The okay. unknown Greek writer of the Periplus of the Eritrean Sea. Periplus of the Eritrean Sea is the first century. Ki, chendina, Greek Navikula, Chetilo, Una, handbook. He handbook was made in a pro or Baskaraz, Kangar, but it didn't cost a yepid. Mudigunda Shoprasa Ragar and again, and Dita Mudigunda, yes, Mudigunda and Dita Mira and Confuse Airbo. On Mudigunda and again, sir, Periplus of the Eritrean Sigurinchi became idea on the Indian and again. And I am the Eritrean son of Udunadu, what do you prepare? ఒక్కసారండి <laughs> 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 <la
శ్రీలంక తో ఎలాంటి టచ్ లేదు అనుకోద్దు శ్రీలంక తో టచ్ ఉంది రైట్ అండి చెన్నైలో తో టచ్ ఉంది ఇవన్నీ పాతకాలం నుండి ఇవంతా ఒక వెబ్ మనకి ఇప్పుడు వెబ్ అంటే ఒక జాలం ఎలాగో అలాగే ఆ టైంలో మరి వీళ్ళు ఇలా వ్యాపార వర్తకాలు చేసేవాళ్ళు కానీ ద్వారక ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ఓల్డ్ అదంతా పాతది కాదు వన్ ఫైవ్ జీరో జీరో బిసి నుంచి స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ అక్కడ ఏం దొరికాయో తొందర తొందరగా చూపించేసేస్తాను సార్ సర్క్యులర్ స్టోన్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్పోజ్ డ్యూరింగ్ లో టైడ్ ఆఫ్ ద్వారక రైట్ అండి ఇట్లాంటి సర్క్యులర్ ఇది దొరికింది నెక్స్ట్ లంగర్లు దొరికాయి స్టోన్ బ్లాక్ విత్ ఎల్ షేప్ కట్ ఎందుకంటే రకరకాల షిప్స్ వస్తుంటాయి కార్గో ఓడలు వస్తుంటాయి కొన్ని గ్రీక్ నుంచి వస్తాయి కొన్ని అరబ్ నుంచి వస్తాయి కొన్ని మనకి మెసోపటేమియా నుంచి వచ్చాయి ఏలాం నుంచి వస్తాయి రైట్ అండి సో రకరకాలు ఇవి వస్తా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్లతో పాటు రకరకాల షేపుల్లో ఉన్న లంగర్లు తెచ్చుకున్నారు ఆ లంగర్లు అక్కడ ఉండిపోయాయి కొన్ని ఇప్పుడు అక్కడ ఒక పెద్ద ప్యాలెస్ ఉండి ఉంటే ప్యాలెస్ లో లంగర్లు ఎందుకు సార్ ఉంటాయి ప్యాలెస్ చూపించిన ముందు ప్యాలెస్ లేని దొరకలేదు కదా చూపించాలి ముందు వీళ్ళు అద్వంతి గారు మీరు చూపించండి సార్ ప్యాలెస్ చూపించండి మాకు సముద్రంలోని ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తున్న దాంట్లో పై దాంట్లో బ్లూ కలర్ ఫోటో ఇదేంటి ఇండో అరబ్ టైప్ యాంకర్ అంటే రకరకాల షిప్స్ వచ్చేవి రకరకాల షిప్స్ మరి కొంత కొంతమంది లోడ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు వాళ్ళ లంగర్లు ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కదా సో ఆ రకరకాల లంగర్లు దొరికాయి ఇందులో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే ఎవరి ఛానల్ లో చూడు చూడండి సార్ యూట్యూబ్ లో చూసిన ఏడకి వెళ్ళినా ప్రతి ఒక్కడి నాలుగు ఫోటోలు చూపిస్తాడు సార్ ఈ నాలుగు ఫోటోలు చూపించి అద్దు గో ద్వారక అద్దు గో ద్వారక అంటుంటారు అవునా కదా ఒకసారి మనం చూపిస్తాను నిజంగా అద్వైతన్ గారు అద్వైతన్ గారు ఎక్కడ ఉంటే దయచేసి చూడండి సార్ ఒకసారి చూడండి మీ ఫేక్ ఐడియాలజీస్ మా మీద రద్దకండి నిరూపించుకోండి ద్వారక ఈజ్ ఏ పోర్ట్ ఏషియన్ పోర్ట్ ఇది కరెక్ట్ వాస్తవం కాదు నిరూపించుకోండి కాదు అది పోర్ట్ కాదు అది లోపల బిల్డింగ్ ఉంది అని నిరూపించుకోండి ఈ ఫోటో నిజమా నిరూపించుకోండి ఈ ఫోటో ఈ ఫోటో నిజమా నిరూపించుకోండి సవాల్ మీకు సవాల్ భాస్కర్ రాజు గారికి సవాల్ అండి భాస్కర్ రాజు గారికి సవాల్ వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయలేదు సార్ ఎందుకంటే ఇలా మామూలు చెప్తే వినట్లేదు కదా ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద వీళ్ళు ఉన్నారే సైంటిస్టులు మరీ ఆర్కియాలజిస్టులు ఎవరు ఏఎస్ గౌర్ గారు సుందరేశన్ గారు ఎస్ త్రిపాఠి గారు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీ గోవా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్రఫీ ఎస్ త్రిపాఠి గారు మళ్ళీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మరీన్ ఆర్కియాలజీ ఎస్ఆర్ రావు గారు పాప వీళ్ళకే దొరకలేదు పాపం అద్వైతంకి దొరుకుతుంది అద్వైతన్ గారికి అలాంటి అంటే మంచి వాళ్ళే అండి చెడ వాళ్ళని నేనేం అనట్లేదు కానీ పాప అమాయకులు అంతకన్నా నేనేం అనను చూడండి అంటే కొంతమందికి అమాయకులకి దొరికింది ద్వారక దొరికింది కొంతమంది అమాయకులకి ద్వారక దొరికింది ఇప్పుడు అయింది Take a pause, yet to come. Akkad nunchi gada start in there. Start in there. Take a pause. Yet to come. 
సో ఈ నాలుగు ఫోటోలు చూపిస్తారు ఇదేందో చూద్దాం సార్ ఒకసారి చూడండి ఇది ఇది వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి ఆ హకాయ్ మ్యాగజీన్ లో ఫస్ట్ టైం పడిందంట ద స్టాచ్యూ స్టాండ్స్ ఆన్ ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ అండర్ వాటర్ నెప్ట్యూన్ మెమోరియల్ రీఫ్ లో ఉన్నది యుఎస్ఏ ఫ్లోరిడా దగ్గర అసలు ఇండియాకే చెందింది కాదు ఇది బాబు యుఎస్ఏ మాకెందుకు చూపిస్తున్నారు వీడియోల్లో చాలా వీడియోల్లో ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ ది మహాబలిపురంలో మహాబలిపురంలో అప్పుడు ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ ఫోర్ సునామి వచ్చిందో ఆ సునామీలో ధ్వంసం అయిపోయిన ఒక మందిరం దాని సకలాలు మనకు చూపించి ఇదిగో ఇది మా ఇది ద్వారకా ద్వారకా అని చెప్తుంటారు సార్ అంటే కళ్ళు మూసి జలకొట్టడం అంటారు ఈ ఫోటో అండి ముఖ్యంగా అనిల్ గారు ఎక్కువ ఈ ఫోటో చూస్తున్నానండి ద్వారకాని ఈ ఫోటో కంపల్సరీ చూస్తున్నాను అంటే కృష్ణుడు బృందావనానికి దగ్గరగా ఉంది కదా సార్ ఇది లుక్స్ లో కృష్ణుడి బృందావనానికి దగ్గరగా ఉంది చూపులకి కానీ డిస్టెన్స్ ప్రకారంగా చూస్తే పాప మీద ఫ్లోరిడాలో ఉంది యుఎస్ఏ లో అంటే నాగలోకం అంటారు కదా కొందరు ఫ్లోరిడా అన్ని అన్ని అమెరికా అంటే నాగలోకం అండి దీనికి పాతాల లోకం సారీ సారీ పాతాల లోకం అంటే ఆత్మీయ అర్థమా ఆత్మీయ అర్థం అంటే అంటే ఇండియా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇండియా వెనక అయితే ఉంది అమెరికా ఉంది సో పాతాల లోకం అంటే ఏది కాదు అదే అనమాట అదే సూర్యుడి రథ చక్రం లాంటి ఆత్మీయ అర్థం అంటారా ఆత్మీయ ఫోబియా ఇది అంత ఫోబియా రోగం అండి ఇదంతా చెప్పాలంటే అదే అదే అలా అనుకుంటుంది దీన్ని లాస్ట్ సిటీ ఆఫ్ అట్లాంటిస్ అంటారు రైట్ అండి అసలు వీటికి ఇండియాకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఫెయిల్డ్ ఫెయిల్ వీటికి ఇండియాకి ఆ మహాబలిపురాన్ని తప్ప మిగతాది ఇండియాకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా సార్ లేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్బర్ లేకపోతే ఒక పోర్ట్ లేకపోతే ఒక డాక్ యార్డ్ యాక్చువల్ గా పురాతన కాలంలో ఎలా ఉండేదో ఒక చిన్న లుక్ చేద్దాం నేను తొందరగా అవగొట్టేస్తాను ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఇలా ఉండేయండి పాత కాలంలో అది ఒక ఊరు ఊరికి మరి ఆ సముద్రం ఏదైతే ఉందో ఆ సముద్రానికి కొంచెం ఇంకా లోపలికి అంటే సముద్రం లోపలికి బ్యాస్టియన్స్ కట్టుకుంటారు ఫోర్ట్ లాగా బ్యాస్టియన్స్ కట్టుకుంటారు బ్యాస్టియన్స్ అంటే ఎత్తైన ప్రాకార గోడలు లాంటివి ఓకే బ్యాస్టియన్స్ కట్టి వాటికి ప్యారల్ గా వాటికి లోపలికి ఎందుకంటే వేవ్స్ రాకుండా బ్యాస్టియన్స్ ఎందుకు కడతారు లోపలికి అలలు వచ్చి ఊరుకు ఊరికే అవి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఆఫ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు కానీ మెటీరియల్ ఆఫ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు కానీ అన్లోడ్ అయ్యే అన్లోడ్ అయ్యేటప్పుడు కానీ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు కానీ రైట్ అండి అర్థమవుతుందా సార్ జాన్ గారు చుట్టూ బ్యాస్టియన్స్ కట్టుకొని లోపల గోడలు కట్టేవాళ్ళు అప్పుడు వచ్చి అక్కడ నావ లాగుతాయి డైరెక్ట్ గా పోర్ట్ కడితే ఆ ఊరికి అలలు కొడతా ఉంటాయి కదా అలలకు అడ్డంగా ఉండడానికి బ్యాస్టియన్ వాల్స్ కడతారు ఎవరైనా ఫోటోలో ఉన్నట్టుగా ఆ విధంగా అలల్ని ఆపడానికి అప్పుడు లోపల ఉన్న ఆ నీళ్లు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు మెటీరియల్ దింపుకోవటం గానీ మెటీరియల్ ఎక్కించడం గానీ వ్యాపార వర్తకం చేయటం గానీ బేరం ఆడుకోవటం గానీ వేలం వేయటం గానీ చేసేవాళ్ళు మరి మరి అండర్ వాటర్ లో దిగిన ఎస్ఆర్ రావు గారి టీము ఏఎస్ గౌర్ గారి టీము త్రిపాఠి గారి టీము సుందరేశన్ గారి టీము వాళ్ళకి ఏం దొరికినా చూద్దాం లంగర్లు లంగర్లు దొరికినాయి అక్కడ ఉన్న ఆ మందిరం ఆ కాలంలో అది ఒక పోర్ట్ ఏరియా యొక్క కార్యాలయం లాగా ఉండేదట నెక్స్ట్ ట్రయాంగులర్ త్రీ హోల్డ్ స్టోన్ యాంకర్ మళ్ళీ లంగరే లంగర్స్ అండి యాంకర్స్ అన్ని నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ని రకాల ఇన్ని రకాల లంగర్లు దొరికాయండి ద్వారకాలో ప్యాలెస్ అన్నప్పుడు అక్కడ నివసిస్తున్న ఐటమ్స్ దొరకాలా లంగర్లు దొరకాలా లంగర్లు దొరికాయండి ఖచ్చితంగా అది ఒక పోర్ట్ ఏరియా అంతే ఇట్ ఇస్ పోర్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇది అక్కడ ఆల్రెడీ పడిపోయిన ఒక రెక్ రెకేజ్ అంటే ఒక బోట్ పడిపోయిందంట నీళ్లలో దాని సకలం ఇది నెక్స్ట్ 
a complete bastion in that name is the bastion in Yaptana, a complete bastion in situ uh, at uh, Buoy built on Boulder Foundation Dwarka. The bastion okay. walls low even and so Akada Dorikin the Ungoti next to the Antlo Idi Samrani Vagarail anti AC Pogaki Pete, you would a needle in the Dorka and next. Discovery of submerged Dwaraka. Ive bastion walls and even okay, okay, okay. stone walls, bastion walls. Next. Long wall with some parts of missing. Akadakra Yrigi Poy. Next. Next Sunday. I pin the I pin. I pin me put. ప్రకారంగా <laughs> 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 Namalo, Kotulu, Latvani, Kinch, Tiskil, let come and Bible confirm yesterday. Okay. Okato Razil Grando. Okay. Pado Adiamu, Pandendo Vachino, and Irondo Vachino, right? Yes, yes. Okay. It ought to be. Akadi into trading and a lunni. Indian trading on the other. It is in place where Dwarka Gabati, Sri Krishna Lavarito. Sri Krishna Dito associate Chayal Gabati Inka will have the pressure to the archaeologists, marine archaeologists, oceanography Chadukunavaldu, Waldu Inka Yem Chaleka, one four two eight BC kid in Lakun Wacher. Okay, Mundu, okay, right, okay, ah. right, and okay. okay. Ipudu, next, first slide kill for me. First slide. Okay. Second. Hmm. Ah. Pru Dwarka ani one five zero zero BC karna mundu dhan existence leer gada. Hmm. One five two eight BC lo. Hmm. Dini thermal luminescence test yella endi yavar jisaru yendu tapu jepparu yendu kabadhal yaptu naru yendu kabadhalu pracharan jistu naru ani dina question. Abadham pracharan jista kani manugul leer gada manugul leer gada ne. Anil Garo, Abadal Pajun Chapel in Monulekon de Andre Yes Christi Bible in a master Gada. Do Abadal Pajun Chapel Telagan day, Compassan Abadal Pajun Chapel in Chiali, Lapata Yes Christ Namis Control. Prapanjama the Yes Christ by Tirutundi, Bible by Tirutundi. Marin Jail Marie, the Nalagana, Apalga, Apatanaki Kiladwani Jail. Sir, your Ranga Raju Kura party and delete this and punch. Sutan Pedain Lane on Nadani, Basha Balin. Right. Hmm. Delete this, sir. Chaser and 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 Chaser Marla Jeptran, Marla Jeptran, Bible Kuna historicity, Bible Kuna archaeological evidences. You preference on law Yavar Ken on the Bible Bible Kuna store city Gani, Yesu Prabhu are Kuna store city Gani, archaeology Gani, Yavar Kena on the Nirupinch Kondi, Miku Saval, lifetime Saval, lifetime Saval. You can name a question Japali in the Okay, Padrozal Krita on a live program Jason and Padrozalo two weeks of Indi. Nin and the low uh Exodus period Ramos's time of Indi, twelfth century BC law in the name Tapuja Padari. Okay. Nin Tapuja Pen. Prekshakal under Vikshakal under E. Vishamlo and Shaminchali named the channel Lonicha video thesis and Nino complete detailed report Joseph Joseph. 
ఈజిప్ట్ కి ఎప్పుడు వెళ్ళాడు సో ఎక్సడెన్స్ జరిగింది టట్మోసిస్ కాలంలో దగ్గర దగ్గర టట్మోసిస్ అక్నాథన్ కాలంలో అది నేను ఆ వీడియో ఇంకొకటి నేను స్పెషల్ గా వేరేగా చేసి నేను అప్లోడ్ చేస్తాను సార్ ఓకే తప్పకుండా వెరీ గుడ్ అండి సో ఐ అడ్మిట్ నేను ఆ వీడియోలో రెండు మూడు ప్లేస్ లో తప్పు చెప్పాను ఓకే నేను అగైన్ నేను అగైన్ మళ్ళీ తిరిగి చూసుకున్నాను నేను కరెక్ట్ చెప్పానా లేదా అని ఎందుకంటే ఆ టైం అప్పుడు నా రీసెర్చ్ లో నాకు తెలియదు మాత్రమే చెప్పాను కానీ తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ మళ్ళీ ఇంకా తీసి ఇంకా నేను రుజువులతో సహా తీసి చూస్తే నాకు కరెక్ట్ డేట్ దొరికింది ఐ విల్ డూ దట్ అగైన్ ఐ డూ దట్ అగైన్ ఈ ద్వారక గురించి ఏం చేద్దాం ద్వారక ఈ రోజు క్లియర్ అయిపోయిందండి ద్వారక ఈజ్ క్లియర్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్ట్ అంతే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫోర్ట్ ఇండియా ఇండియా ఎంత గొప్ప గొప్ప ఆ రోజుల్లో మన ట్రేడింగ్ చేసిందండి ఎంత గొప్ప విషయం అండి చెప్పాలంటే చాలా గొప్ప విషయం అది ప్రపంచానికి వ్యాపారాన్ని నేర్పించింది అనొచ్చు ఒక మాట చెప్పండి ప్రపంచానికి వ్యాపారాన్ని తీసుకొచ్చింది నేర్పించవచ్చు కూడా అని గొప్పగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇండియా కోసం మీరు ఇందాక ఒక మ్యాప్ చూపించారు ఇందులో ఒక మ్యాప్ చూపించారు మొత్తం పోర్ట్లు ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి ఒక మ్యాప్ చూపించి చూడండి <laughs> ఎన్ని పోర్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ దీంట్లో సో ప్రేక్షకులు అలా గమనించండి ఇండియా ఈజ్ ఏ గ్రేట్ గ్రేట్ కంట్రీ నా దేశం గొప్ప గొప్ప దేశము అన్ని పోర్ట్స్ కలిగిన దేశము ప్రపంచ దేశాలతో వర్తకము చేసింది ట్రేడ్ చేసింది ఐఎమ్ ప్రౌడ్ నేను ఏం చెప్తాను అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో మీరు ఈ ఈ ఫిగర్ లో ఇన్ని పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇండియాలో ఉట్టి పోర్ట్ కట్టుకుంటే ఏమవుతుంది ఉట్టి వాటర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఆ మెటీరియల్ ఉండాలిగా మన దగ్గర ఉందండి ఉందండి మెయిన్ గా మన వాళ్ళు ఏమేమి వ్యాపార వర్తకం చేశారంటే శాండల్ వుడ్ అండి ఓకే రైట్ ఆ తర్వాత రంగురాళ్ళు అండి తర్వాత ఏనుగు దంతాలు ఇక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న యానిమల్స్ ఓకే నెమళ్ళు రైట్ అండి తర్వాత ఇక్కడ అవన్నీ ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యాయి తర్వాత ఇక్కడ బంగారం వెండి ఇవన్నీ ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యాయి సార్ మన దగ్గర మెటీరియల్ లేక కాదు మన దగ్గర సూపర్ భారతదేశం ఒక సుసంపన్నమైన దేశము దీన్ని ఆరీకరణ చేయడానికి వీరు కష్టాలు అంతే ఆధికరణ అంతే ఇంకేం కాదు ఉన్న గొప్పతనం చెప్పచ్చు కదండి ఉన్న గొప్పతనం చెప్పకుండా ఫేక్ న్యూస్ చెప్తాడు ప్రపంచానికి నాకు అర్థం కావట్లేదు భారతదేశానికి ఉన్న గొప్పతనం చెప్పండి నిజమైన గొప్పతనం చెప్పండి అంతేగాని ఫేక్ న్యూస్ చెప్పి ప్రపంచానికి ఏం నమ్మిస్తారు ద్వారక ఉంది అక్కడ విష్ణు ఉన్నాడు అక్కడ బిల్డింగ్ ఉంది దానికి ఏమో విశ్వకర్మ ఏమండి విశ్వకర్మ మళ్ళీ ఎన్ని రోజులు కట్టాడు విశ్వకర్మ ఒక్క సెకండ్ లో కట్టాడు ఒక్క సెకండ్ లోని కట్టిస్తాడు ఎంత అది ఎంతవరకు ఉందంట భూగ సముద్ర గర్భంలో విచిత్రం ఎవరైనా నమ్ముతారు ఇది నమ్మ నమ్మినట్టుగా ఉంది అసలు ఉన్న గొప్పతనం చెప్పండి అక్కడ పోర్ట్ ఉంది ద్వారకా ఈజ్ ఎ గుడ్ పోర్ట్ అక్కడ నుంచి వర్తకం జరిగింది మొత్తం ఇండియాలో చాలా పోర్ట్స్ ఉన్నాయి గమనించాలి ఇక్కడతో ఈ ప్రోగ్రామ్ ముగించడం అయింది ముగిద్దామా సార్ ఓకే సార్ ఓకే మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో మళ్ళా రేపు కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ మరొకసారి ఒక సవాల్ విసిరి భాస్కర్ రాజు గారికి అయ్యా భాస్కర్ రాజు గారు మీకు ఓపెన్ ఛాలెంజ్ అండ్ ఓపెన్ సవాల్ అదేంటంటే ద్వారక ఒక పోర్టు మాత్రమే కాదు నిరూపించుకోండి ఒకటి రెండోది యేసు ప్రభు వారికి బైబిల్కి ఉన్న హిస్టారిసిటీ ఆర్కియాలజికల్ ప్రూఫ్స్ ప్రపంచంలో ఎవరికి లేవు దిస్ ఈజ్ మై వన్ అండ్ ఓన్లీ లైఫ్ టైమ్ ఛాలెంజ్ నిలబడిన ఛాలెంజ్కి థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్